हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे और हम यहाँ अच्छे हैं हम लोग भी मतलब अच्छे हैं हम तो अच्छे हैं हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे से तो आज देखिए मेरा करीब मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो चुका है मैंने आम का अचार डाली थी कभी उसमें मैंने मसाला नहीं डाली थी तो आज मैं वही प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ मसाला डाल बनाने के तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं अचार किस तरीके से बनाती हूँ वैसे हर कोई बना लेता है ज़्यादातर लोग तो बना ही लेते हैं सबका अलग अलग तरीका होता है तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो चलिए आ जाइए मम्मी कैसे बनाते हैं तो ये मैंने धनिया ली हूँ और मैंने धनिया ना ज़्यादा ली हूँ क्योंकि जो है ना मरियम के पापा है ना वो हमेशा बोलते हैं कि अचार में मसाला ज़्यादा रखो तो इसके लिए धनिया जो होता है ना वो थोड़ा मसाले को बढ़ा देता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो मम्मी ने निकाल चुके हैं धनिया हाँ, धनिया मेरा भुन गया है अब धनिया जो है भुन चुका है तो अब दूसरे मसाले जो है ना यहाँ पे ये देखिए ये है सौंफ और ये है जीरा तो अब ये दोनों को मैं साथ में डाल दूंगी ये देखिए है ना जो मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया तो मैंने भून ली हूँ और जीरा और सौंफ भी भून रही हूँ और ये है कलौजी कलौजी ज्यादा नहीं पड़ती है वरना कड़वापन आ सकता है और ये है पीली सरसों ये और ये है मिर्ची मिर्ची ज्यादा तेज नहीं है तो मेरे पास ना लाल पीसी मिर्ची रखी हुई है वो बहुत तेज है तो वो मिलाऊंगी मैं और ये है लहसुन तो इतने मसाले जो हैं मैं भून लूंगी और फिर इसको पीस लूंगी उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने अचार में इसको मिक्स करती हूँ मैं तो यहाँ पे देखिए मसाले सब मैंने पीस लिए हैं और सब ज्यादा मोटे नहीं पीसे हैं और ना ज़्यादा बारीक पीसा एकदम परफेक्ट पीसा हुआ है जैसे अचार में होना चाहिए और ये है भुना हुआ लहसन तो इसको अलग पीसना पड़ता है वरना ये जो मसाले हैं ना ये बराबर से मिक्सर में घूमते नहीं है चिपक जाते हैं इधर उधर तो इसको जो है मैंने इसीलिए लास्ट में पीसी हूँ तो ये देखिए ये है मेरा अचार अभी पूरा तरीके से ये बना नहीं है जब मसाला डाल दूंगी तो ये बन जाएगा वैसे ये गल चुका है और मेरा क्या रहता है ना कि मैं मसाले के साथ में और आम वगैरह सब मिक्स करके सब बनाते हैं ना जो तो उस टाइप से मैं अचार नहीं बनाती हूँ मैं पहले एक हफ्ते के लिए जो है सिर्फ राई का जो तेल होता है ना उसको पका के उसको ठंडा करके और फिर इसमें जो आम को हम लोग हल्दी और नमक लगा के रखते हैं ना तो उस पर डाल के मैं रख देती हूँ करीब चार से पाँच दिन के लिए या बहुत हुआ तो एक हफ्ते के लिए यानी गलने के लिए एक हफ्ते में आम का जो है ना आम जो गल जाता है तो जब ये गल जाता है ना तो उसके बाद मैं इसमें मसाला डालती हूँ फिर वो क्या है ना जब मसाला डाल दो ना तो मसाला तो गलने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है हम लोग उसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि मसाले जो है वो भुने हुए रहते हैं पके हुए रहते हैं उसमें कोई कच्चापन नहीं रहता है तो हम इसको डायरेक्ट जो है ना ऐसा डाल के और इसको हम लोग तुरंत इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि आम तो गला हुआ है पहले से और इसका टेस्ट भी जो है ना जो हम लोग मिक्स करके सब बनाते हैं ना उससे काफ़ी अच्छा आता है तो ये देखिए मेरा जो है अचार ये जो देखिए किस तरीके से बना हुआ है ये पूरा जो है आम जो है ना पूरा तेल में डूबा हुआ है और तेल में ये पूरा डूबा ही रहना चाहिए अगर ये ऊपर रहेगा ना तो ये खराब हो जाएगा ये पूरा मैं इसको तेल में ने पूरा इसमें डाल दी थी पूरा कवर कर दी थी तेल से तो ये देखिए गल भी चुका है ये तो अब इसमें मैं मसाले मिला दूंगी तो चलिए मिलाते हैं मसाला तो चलिए मिक्स करते हैं अपने मसाले इसमें मैं मसाला लेके आती हूँ थोड़ा खुले में अच्छा रहता है किचन में नहीं अच्छा रहता है तो ये सब मसाले मैं यही ले आई हूँ थोड़ा खुले में रहता है ना तो अच्छा रहता है मुझे किचन में ना अचार हुआ और बिरयानी वगैरह जो पलटने होता है ना वो सब मैं किचन में जल्दी नहीं होता है मेरे से मुझे खुला खुला जगह चाहिए तो ये देखिए ये जो है ना सब इसको मैं वापस ऐसे पलट लूँगी और उसके बाद सारे मिक्स करके मसाले इस डब्बे में नहीं रखूँगी डब्बा छोटा है मेरा मेरे पास एक बड़ा डब्बा है मैं उसमें ट्रांसफर कर दूँगी तो ये जब सब है ना सब मैं पलटी कर दूँगी इसमें मम्मी में तेल में तेल बोल रही हूँ अचार में तो भैया तेल की क्वांटिटी अच्छी रखना चाहिए हाँ खुशबू आ गई हाँ मयम के नाक में खुशबू आ गई भैया और अभी, अभी इसमें मसाला मैं मिलाऊंगी ना और अगर तेल कम पड़ेगा तो ये तेल मेरे पास अभी है मैं रखी हुई थी थोड़ा तो ये और डाल दूंगी मैं अरे यार ये मक्खी किधर से आ रही है कोई मीठी तो मेरा आम खा रही है मतलब मीठी चीज तो है नहीं तो मक्खी क्यों आ रही है वही तो मीठी चीज होती चलो मक्खियां बिलमिनाती बात दूसरी थी मीठा तो है नहीं चलो मिक्स करते हैं इसको भैया ये देखिए ये मिर्ची है ये अच्छी खासी रंग में इतनी लाल है नहीं नहीं कलर नहीं है इसमें ये कलर वाली मिर्ची नहीं है ये तिखी वाली मिर्ची है जो लौंगी मिर्ची आती है ना ये वो वाली मिर्ची है और भी मैं इसको मिक्स करके ना हाथ नहीं लगाने वाली हूँ ना तो मेरा हाथ बहुत जलने वाला है मैं इससे अपना मिक्स करूंगी इसको जो केक वाला है केक वाला नहीं है वो कबाब तलने वाला है ये जो लहसुन है ना 
ये इतना ही बारीक होगा वैसे ये लहसुन भी पका हुआ या कच्चा नहीं है ये भुना हुआ लहसुन है तो बहुत लोग हैं अचार में लहसुन नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं है वैसे भी अच्छा ही लगेगा अचार लेकिन लहसुन डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है चलो फटाफट से इसको मिक्स कर देते हैं और ये जो तेल है ना अभी ये धीरे धीरे ना मसालों में भी सोखेगा ना तो ये भी कम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद इसमें तेल और डालना पड़े और मैं अचार में ना तेल डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जो है ना तेल बिल्कुल अचार को एकदम ढक लेना चाहिए बिल्कुल तभी वो अचार एकदम परफेक्ट होता है और वो खराब भी नहीं होता है जल्दी चार गल चुका है हम लोग डाल के भी खा सकते हैं देखो क्या बोलते हैं कि क्या बोलूं क्या मिसाल बोलते हैं मुझे तो याद ही नहीं आ रही कि गांव बना, बना नहीं गांव वसा नहीं लुटेरे पहले आ गए तो अभी अचार बना नहीं है और वो खाने वाले पहले आ गए नींद लगाए बैठी है हमारी जो कैमरा मैन मरिया में तो अभी मैंने इसको ना टेस्ट करी थी नमक इसमें बहुत कम है तो जो मैंने इसमें नमक डाली थी नमक और हल्दी लगाई थी ना तो आम ने पूरा नमक और हल्दी सब एकदम बोलते ना सोख लिया है बिल्कुल और आम जो चखरे ना उसमें नमक अच्छा खासा लग रहा है मगर जो मसाले डाली हूँ ना उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है नहीं हम लोग को दोनों में नमक चाहिए मिक्स कर देंगे पूरा अच्छे से एकदम ये वाले डब्बे में अचार भर के दिलो हाँ लो लो इसी में रखना है मुझे डब्बा भर के अचार ना मरियम खाने वाली है अस्पताल पहुंचने वाली है नहीं नहीं चलेगा मैं रोज खा लूंगी ये मेरे को डब्बा भर के दे दो इतना मम्मी यहाँ पर बिस्मिल्ला कर चुके हैं यहाँ पर मैं बिस्मिल्ला कर चुकी हूँ क्योंकि मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसको भर के रख देंगे और इसको अभी भी खाना चाहे ना तो आराम से लेके खा हाँ तो मैं खाने तो वाली हूँ निकालना खाने ही वाली है अभी एक प्लेट लाती हूँ मैं सबसे पहले खाऊंगी और इसमें देखिये मेरा मसाला अच्छा खासा है इसके अंदर मरियम लालची ले लो लो जब तक मरियम शुरुआत नहीं करेगी अब तक के अचार कैसे बनेगा ये पूरा डब्बा ही मैंने दी मेरा ही है ये मैंने बुकिंग करी है डब्बे का <laughs> मैं पूरा खा जाऊंगी इसको हम्म खा जाओ खा जाओ अचार बड़ा मस्त है अम्मा अच्छा हम्म अभी और मस्त होगा जब ये पूरे मसाले में खट्टा नमक मिर्ची सब बिन जाएगा ना तब ये और मस्त हो जाएगा ये थोड़ा सा अभी डब्बा मेरा बड़ा है क्योंकि मैंने ज्यादा आम मंगाई थी लेकिन तो पापा ने और एम के पापा ने ना कम ले किया है और कम में और कम कर दिया इन्हीं लोग ने खा खा के देखिए कितना थोड़ा सा दिख रहा है है ना ये भी हम लोग को खाना है वो भी हम लोग को खाना तो हम लोग पहले ही खा लिए तो ये देखिए मजा आ गया ये कितना थोड़ा सा लग रहा है ना अरे खा जाएंगे बस इतना मेरे ख्याल से ना करीब अगर मैं पाँच किलो आम मंगाती हूँ तो ये डब्बे में एकदम परफेक्ट जो मेरा डब्बा भर जाएंगे ये तो अब की मैं मंगाने वाली हूँ थोड़ा दिन ये इसमें रहेगा उसके बाद है ना मैं वापस से इसी में जब ये थोड़ा दिन इसमें डाल के मैं अभी चार पाँच दिन मैं इसको और धूप में रखूंगी इसका ऊपर का जो मुंह है ना इसको बांध के ये जो मैं अभी बांध के रखी थी ना ये रुमाल से इसी से बांधूंगी ढक्कन लगाऊंगी ढक्कन लगाने से ना अचार धूप में रखेंगे ना तो खराब हो जाएगा एक बार तैयार हो जाता है तो एक दो महीने के बाद आप अगर धूप में रखते हैं तो ढक्कन लगा रहेगा तो भी चलेगा लेकिन ज्यादातर धूप में रखो ना तो ढक्कन हटा के रखना चाहिए के अंदर जो है ना गैस वगैरह बनती है पानी पसी जाता है तो वो पानी उसमें गिरता है ना तो वो खराब हो जाता है अचार से तो इसके लिए अभी मैं कुछ दिन के लिए मतलब चार पांच दिन के लिए इसमें मैं कपड़ा बांध के रखूंगी ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसको इसी में फिर ट्रांसफर कर दूंगी क्योंकि ये डब्बा छोटा है और फिर मैं इसमें दूसरा अचार डालूंगी करीब पाँच किलो का अचार में डाल फिर पाँच किलो में मेरा क्योंकि डब्बा मेरा है क्या करेगी डब्बा बैठे ही उसके अंदर अपना वो डब्बे में जो भी गया वो मेरा था अच्छा चलो चलो तो चलो भाई अब इसको ऐसे ही बांध के वापस से रख देंगे एक छेद कर दो हट छेद नहीं होता है नहीं मैं खा लू ना निकाल के ताकि नहीं खोल के भी खा सकती है बेवकूफ लड़की ना तुम पता कर लोगे फिर वो ऐसे भी मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरा अचार और खटाई जब मैं बनाती हूँ ना तो जैसे ही लोग डब्बा खोलते हैं ना मुझे तुरंत मालूम पड़ जाता है क्योंकि मेरे बाहर हॉल तक के खुशबू जाती है सब किचन में रखा रहता है कुछ डाइजेशन वाला भी डाल देते क्या हाँ डाइजेशन वाला नहीं डाइजेशन वाला क्या पड़ता है इसमें हालांकि इसमें सब चीजें जीरा है सौंप है सब डाइजेशन से तो काम करता है तभी तो मैं तो खाते साथ आ गई हाँ घर का जो अचार होता है ना 
तो थोड़ा ज्यादा भी खाते हैं बच्चे तो नुकसान नहीं लेकिन बाहर का तो पता नहीं कैसे बनाते हैं क्या मैं उन का आम का अचार ही लाल रहता है हम लोग का तो नहीं है आम का अचार लाल टाइप से बनाते हैं लेकिन ये हम लोग जो हम लोग केमिकल डाल के बनाते हैं हाँ हमारे इसमें कोई केमिकल नहीं होता है ये नमक और हल्दी मसालों में तेल में ही गल जाता है कई तरीके से और वो लोग तो मैंने देखा है कि वो लोग ना ऐसे ड्रम के ड्रम ड्रम में नमक के पानी में डाल के रखते हैं उसको उसी में गलाते हैं और कितना हार्मफुल रहता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो बस लोग लाते हैं मगर कभी कभार खा लेते हैं लेकिन ये अचार है अपने घर का तो अगर ढेर सारा मैं बना के रखूंगी ना तो साल भर से ऊपर चलता रहता है बस साल भर चलने नहीं देंगे मुझे पता है <laughs> साल भर एक महीना का कोर्स है मेरा ये कोर्स है एक महीना क्या अभी ये पंद्रह बीस दिन खाने बैठे तो ये पंद्रह बीस दिन में खत्म कर देंगे लोग एक दिन दे दो सब खा जाएंगे चलो उसको खिड़की पे रख देते हैं तो ये मेरा यहीं पर खिड़की पे रखा रहेगा और ये देखिए ये जो मैंने आम छील के रखे थे ना ये खटाई हाँ ये भी सूखा नहीं है अभी अंदर अभी उसकी गुटली है तो ये अभी धूप में ही पड़ा रहेगा कुछ दिन नहीं बस 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 चल मांगो दिन भर ये लोग निकाल निकाले खाते रहे चल मांगो देखो ये मेरा है देखो देखो मैंने खाई थी देखो मैंने खाई थी देखो ऐसा तो ऊपर से नहीं उसमें ऊपर से उड़ता गया था उसका वो तो मैंने खा ली थी चलो अभी इसको चार पाँच दिन और रखेंगे ना वैसे निकाल निकाल के खाते रहेंगे इसमें से रखे तो रहेगा लेकिन खाते भी रहते हैं निकाल निकाल के